بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ سب کو میرے اس چینل ایجوکیشن اینڈ کیریئر ایکسپرٹ پہ خوش آمدید اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے کہ مختلف فیلڈز کے لیے یا انجینئرنگ کے لیے کون سی یونیورسٹی بہتر رہے گی تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ ہم کس طرح کسی انجینئرنگ یا انجینئرنگ یونیورسٹی کو سلیکٹ کریں کہ کون سی انجینئرنگ یونیورسٹی انجینئرنگ کے لیے بیسٹ رہے گی تو اس کے لیے بہت سے سٹیپس ہیں جس کو آپ فالو کرتے ہوئے اپنی فیلڈ یا انجینئرنگ سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ان سب میں ان سب میں سے ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بجٹ کیا ہے آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈگری ایک سال دو سال کی تو نہیں ہوگی بالکل آپ کو چار سال ہے ظاہری بات اس میں آپ نے کھانا پینا اور ہاسٹلس کے دوسرے اخراجات بھی ہوتے ہیں جو کہ ہائی لیولس کے ہوتے ہیں جن میں اسائنمنٹس کے اکثر اس طرح وہ پرنٹ کروانے میں ہی ہزار روپے لگتے ہیں تو اس چیز کو ہم کس طرح فیس کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا بجٹ دیکھنا ہے اگر تو آپ لوگوں کے پاس بجٹ بہت زیادہ ہے آپ لوگ افورڈ بہت زیادہ کر سکتے ہیں یاد رکھیں ابھی ہم انجینئرنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں دوسری آنے والی ویڈیوز میں ہم دوسری فیلڈس کے بارے میں بھی بات کریں گے اگر تو آپ بہت زیادہ لینڈ لارڈ ہیں آپ کے پاس لاکھ روپے تک سالانہ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ انٹرنیشنل لیول کے کوالٹی کے مطابق انجینئرنگ پاکستان میں ہی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ جو آتی ہے کوالٹی کے حساب سے جو بیسٹ یونیورسٹی ہے وہ جی کی ہے یعنی کہ غلام عصا خان انسٹیٹیوٹ ضلع ٹوپی کے پی کے میں ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو سالانہ فیس ہے وہ تقریباً چھ سے سات لاکھ ہے تو اس کا اگر چار سال کا ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو وہ ایم بی بی ایس کے برابر کا خرچہ بن جاتا ہے تو اس میں مطلب کہ اس کے علاوہ آپ کا ہاسٹل بھی ظاہری بات آپ کا سالانہ تقریباً دس سے بارہ لاکھ تک آپ کا لگ سکتا ہے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آتی ہے وہ نسٹ ہے نسٹ کا بھی تقریباً ایک سمیسٹر کی جو فیس ہے وہ لاکھ ایک لاکھ سے زیادہ تک ہے یا ایک لاکھ روپے تک ہے تو اگر آپ مطلب کہ اس کے علاوہ اسکالرشپس بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اسکالرشپس اتنا نہیں ملتی جتنی کہ ہونی چاہیے خیر آپ اس میں نسٹ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کا بھی تقریباً ایک سال کا آپ کا تین سے چار لاکھ خرچہ آ جاتا ہے اب دوسرے نمبر پہ جو لوگ مڈل کلاس ہیں جو لوگ کوئی فیس مطلب کہ لاکھ کے درمیان لاکھ اور پچاس ہزار کے درمیان تک افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ لوگ ان کا میرٹ بھی اس حساب سے مارکس بھی اکثر کم ہوتے ہیں تو وہ انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں لیکن جو پیاس ہے سیمی گورنمنٹ جو سیکٹر ہیں وہ بہتر رہتے ہیں جیسے کہ پیاس پیاس لیکن میرٹ کے حساب سے ہائی لیول کی ہوتی ہے لیکن اس کی فیس بھی تقریباً پچاس ہزار کے قریب اور ایکسٹرا جو اخراجات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی لاکھ کے قریب قریب تک بن جاتی ہے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آتی ہے وہ آئی ایس ٹی اسلام آباد ہے پھر اس کے علاوہ این ایف سی ملتان ہے اور این ایف سی فیصلہ آباد ہے جن کی فیس پچاس ہزار اور لاکھ کے درمیان درمیان اس کے علاوہ ان کے ایکسٹرا اخراجات بھی ہوتے ہیں اب وہ لوگ جو کہ لوئر کلاس ہیں جو بالکل ہی فیس بڑی مشکل سے افورڈ کر سکتے ہیں اور ان کو گھر سے بھی اجازت پڑھنے کی بڑی مشکل سے ملی ہوتی ہیں تو ان کو وہ لوگ جو ان کے لیے گورنمنٹ کے سیکٹر بہتر رہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اسکالرشپ بے شمار ہوتی ہیں کسی گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کو کبھی فیس کی وجہ سے نکالا نہیں جائے گا ابھی کچھ یونیورسٹیوں میں اس طرح چل رہا ہے کہ وہاں پہ فیس کی وجہ سے بچے کو نکالنے کا کہا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کہ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے یو ای ٹی یو ای ٹی کے لیے ایک تو آپ کے پاس بہت زیادہ ہائی میرٹ ہونا چاہیے دوسرا آپ کو یہاں پہ کسی طرح کے خرچہ کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یو ای ٹی میں بے شمار اسکالرشپس ہیں اس کے علاوہ اس کی فیس بھی نارمل ہے لیکن اب اس دفعہ گورنمنٹ نے اس کی فیس ڈبل کر دی ہے جو کہ کسی بھی سیمی گورنمنٹ سیکٹر کے برابر کر دی گئی ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ بے شمار اسکالرشپس ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر آپ کو کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا یہاں پہ احساس ایف ایس سی ایس اور بہت سی دوسری اسکالرشپس ہیں اس کے بعد آتی ہے پنجاب یونیورسٹی وہاں پہ بھی آپ کو اگر انجینئرنگ کیمیکل یا دوسری کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر آتی بی زیڈ یو اور پھر آتی ہے خواجہ غلام فرید یونیورسٹی اور آئی یو بی بہاول پور خواجہ غلام فرید یونیورسٹی کے ایف یو ای ٹی ایک نئی یونیورسٹی بنی جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ابھی اس کی ڈیٹ بھی آئی ہوئی ہے دس جولائی اس میں اپلائ
भी अप्लाई करें लेकिन लोगों को ज्यादा मसला है कि रहीमिया खान में इसलिए वहां पर पड़ता है इसके अलावा एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर है सॉरी वहां पर आप किसी सूरत भी अप्लाई नहीं करें क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो डिग्री होती है वो पी सी से और एच सी से रिकोगनाइज नहीं होती है आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि पी सी से किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का रिकोगनाइज होना क्यों जरूरी है इसके अलावा एच सी से किस तरह कोई डिग्री रेकोग तो आप इनकी वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर में आपका फीस का जिया भी और दूसरा आपको बहुत से ए, मतलब के डिग्री के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर जैसे यू यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर यू कोशिश करें कि इनसे दूर रहें क्योंकि इनकी मैक्सिमम जो डिग्री हैं वो पीसी से रिकोगनाइज नहीं होती इसके अलावा सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्सेट्स भी आती है आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है उसकी भी फीस जिस तरह मैंने बताया कि पचास से लाख के दरमियान होती है तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सके तो इस तरह अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखें स्टे होम स्टे सेफ अल्लाह हाफिज